Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa redaksi Aceh TV Kembali hadir menjumpai Anda Dengan beragam informasi aktual dan merakyat Dari Tanah Rencong Untuk edisi lembaran kerja hari ini Senin 16 November 2020 Bersama saya Juf Rizal Inilah laporan selengkapnya Baiklah saudara, sebelumnya kembali kami ingatkan Anda, mari bersama kita cegah penularan COVID-19 dengan selalu mengingat pesan ibu. Pemirsa terapkan 3M dengan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Bersama kita putuskan mata rantai penyebaran virus corona menuju Indonesia sehat, Indonesia maju. Baiklah pemirsa kita awali dengan laporan perdana saudara. Untuk meningkatkan kurikulum dan kompetensi para guru dayah di Kota Banda Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh kembali melaksanakan pelatihan metode cepat membaca kitab kuning. Kegiatan ini berlangsung mulai 16 hingga 18 November 2020 di Kriat Muraya Hotel Banda Aceh. Dalam kegiatan yang diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari guru dayah sekota Banda Aceh, Secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh, Alizar Usman. Dalam sambutannya, tokoh yang akrab di Sapa Abah Lam Atu ini menilai kegiatan pelatihan metode cepat membaca kitab kuning sangat tepat. Apalagi di era saat ini, santri dan guru dayah harus nantiasa beradaptasi dengan berbagai kemajuan zaman, termasuk dalam penguasaan dan pemantapan metode pembelajaran kitab kuning yang menjadi ruhnya pendidikan di daya. Oleh sebab itu pula, Alizar Usman berharap dengan adanya pengenalan metode baru ini dapat meningkatkan pengetahuan para guru dan santri sehingga bisa diterapkan di dayahnya masing-masing. Selain itu, menurut Alizar, pelatihan metode membaca kitab kuning ini juga sebagai upaya untuk menyongsong akreditasi daya tahun 2021 sehingga saat dilakukan penilaian oleh tim dari provinsi nantinya, Dayah di Banda Aceh sudah memiliki nilai plus. Tentunya tujuan utama kita kan bagaimana santri-santri Dayah di Kota Banda Aceh ini e, mempunyai kualitas e, yang lebih dalam pemahaman kitab Turas atau kita kuning ini dan tentunya dengan pengenalan metode-metode baru yang dianggap uh, ini bisa mempercepat memahami kita kuning kita bisa memangkas waktu uh, untuk para santri dalam belajar kita kuning tentunya seperti yang saya sampaikan dalam sambutan tadi uh, <tuh> metodologi ini tidak menjamin ya tidak menjamin 100% itu sempurna uh, kita terapkan 100% di daerah C tapi setidaknya dengan ada pengenalan metodologi baru ini ini akan menambah wawasan kita uh, para santri sehingga hal-hal yang baik yang bisa diterapkan dari metodologi itu bisa diterapkan di daerah sementara itu kepala bidang SDM Dinas Pendidikan Daerah Banda Aceh Muhammad Syarif selaku Ketua Panitia Kegiatan menyampaikan momentum pelatihan Kitab Kuning ini menjadi strategis dalam membangun pengetahuan baru bagi para guru daya. Oleh karenanya selesai pelatihan nantinya, para peserta dapat menerapkan di dayahnya masing-masing. Menurut Syarif, metode Tam Yis dan metode Lil Ulum telah sukses dipraktekkan di sejumlah pondok pesantren di Nusantara. Kita juga merespon uh, terkait dengan kebijakan pemerintah Aceh terhadap akreditasi daya. Salah satu di antaranya adalah pembenahan kurikulum dan kajian kitab turas. Dan ini juga saya kira Banda Aceh mencoba meresponnya dengan baik. Sehingga pada hari ini selama tiga hari ke depan, uh, para santri dan tunggu-tunggu daya yang selama ini berkumpul dalam bidang kitab turas nanti mendapat wawasan baru. Dan kita berharap mudah-mudahan ini bisa diaplikasikan di seluruh daya yang ada di Banda Aceh. Dalam pelatihan yang berlangsung selama tiga hari di Kriat Muraya Hotel Banda Aceh ini, menghadirkan tiga narasumber yang berkompeten di bidangnya. Di antaranya adalah Edi Syuhada yang akan mengulas tuntas tentang metode cepat membaca kitab kuning. Tunggu Mustafa Husin Waila, analisis Ma'ani Al-Jumlah Mufidah dan Wa'ala Katuha 
serta Tengku Hasanuddin membahas tentang metode terjemahan kitab Turat dan Lugah Amiah dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.